Przed nami kwartet na jesień Zbigniewa Bojarskiego. To bardzo ciekawy twórca. Był nie tylko kompozytorem, był także malarzem. Sam jednak mówił, że jedno drugiemu przeszkadza, więc kiedy komponował, to nie malował, a malując nie komponował. Jego obrazy są więc ilustracyjne, jego muzyka abstrakcyjna. Kompozytor doprecyzował kiedyś, że jest to kwartet na jesień życia, ale jednocześnie kwartet o jesieni jako porze roku. Tak czy inaczej, jest to rodzaj refleksji na temat czasu, przemijania. Abstrakcja spotyka tutaj skojarzenia bardzo obrazowe. Kwartet jest utworem abstrakcyjnym, natomiast pewne przynajmniej elementy mogą być interpretowane semantycznie. Na przykład drobne nuty, szybko biegnące, narzucone na stateczne, powolne tempo, wydają się odzwierciedlać zabieganie współczesnego świata. Z kolei kończące kwartet, wybijane równo obojętne nuty, odbiera się jako tykanie zegara. Jest to narzucające się wręcz skojarzenie. Wszystkie kwartety Zbigniewa Bujarskiego noszą tytuł Kwartet na. Jego pierwszy kwartet to kwartet na otwarcie domu, konkretnie na otwarcie domu Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Potem przyszły kwartety na Adwent, na Wielkanoc, a wreszcie kwartet na jesień. Myślę, że ten pierwszy kwartet to była taka wewnętrzna, środowiskowa zabawa, ale kompozytor szybko zauważył związek tytułu Kwartet na otwarcie domu z, ze słynnym kwartetem na koniec czasu Oliwiera Messiena i zauważył, że to jest coś więcej niż przypadkowa zbieżność. W obu przypadkach chodziło o uchwycenie pewnego momentu w czasie, pewnej sytuacji. Większość ludzi rzadko odbiera muzykę poprzez barwy, ale myślę, że słuchacze zgodzą się ze mną, że ta muzyka jest utrzymana w brązach, ciemnych żółciach, w złocie. A najlepsze jest to, że wcale nie trzeba czekać do jesieni, aby się o tym przekonać. Wystarczy włączyć kwartet bujarskiego, aby zanurzyć się w tę jesienną odnogę czasu.